Shalom shalom. Hii ni Promover TV. Asante sana kwa wewe ambaye unatazama na umekuwa ukifuatilia darasa la ushuhuda. Kila tunapoleta shuhuda mahali hapa. Mimi naitwa Eric Udax. Nyuma ya kamera yuko Jackson Msafiri na tuna ripoti darasa hili tukiwa Moranga, Kabati hapa nchini Kenya. Na leo hii imempendeza Mungu sana kuweza kusikiliza ama kupata ushuhuda huu ikiwa ni May 2022 tukiwa hapa hapa nchini Kenya na leo pia ushuhuda huu utakujenga ama kama ni mzazi utamjenga mwanao kwa kina zaidi na unaweza kujua mapito ya ujana mpaka mtu ambapo anaamua kuweza kubadilika kutoka kwenye makundirika na kuishi katika mazingira ambayo ni sawa sawa leo niko na mgeni hapa na tunazungumza kutokea hapa Moranga Kabati chini Kenya karibu sana Yes karibu niko na mgeni hapa atajitambulisha majina yake na tutaweza kufahamu kila ambacho wamepitia na nimekwambia tu kwamba ametoka kutoka katika makundirika mpaka kufika alipofika nini ambacho wamekipitia na vipi unaweza kujifunza nia na madhumuni ya promover si kukufanya uchanganyikiwe bali ni kukufanya urejee kwenye mstari na kuweza kujua namna gani ya kuishi katika matendo mema kwa utukufu wa Mungu karibu sana Asante. Yeah, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Nzuri kabisa. Mtazamaji pamoja na mimi pia natamani tusikie jina lako. Oh, uh, mimi naitwa Faith. Mm. Matala Sengo. Ama naweza niita Imani. Imani. Yes. Faith Matala Sengo. Yes. Lakini mimi naitumia Imani na mimi. Imani, Imani, imani. yeye. Yeah. Aha. Faith karibu sana promover. Nashukuru sana. Umeniambia wakati tunakuja hapa kwamba mm. ni mfuatiliaji wa promover. Yes. Na leo pia una jambo ambalo unaweza kuwafunza vijana pia waweze kukaa sawa sawa. Yeah. Safari yako ilikuwaaje? Um, mimi kwa kukua kwangu mm. nimekuwa nime hapa kule hapa kule. Mm. Nikimaanisha hivyo nikisema hivyo na maanisha sija sija kuwa nikiwa like mali pamoja mm. nimelelewa huku yani sehemu tofauti tofauti, tofauti. yes mm. mara ya kwanza nikianza mamangu alifariki nikiwa miaka saba. Okay. Uh, walikuwa me, wametengana na baba yangu so babangu alikuwa anaishi Mombasa mm. uh, na tu... ni, ni kwao ni Mombasa no uh, uh, kwao ni western but alikuwa ameenda tafuta like kama ajira okay, Mombasa maisha. maisha yes so mamangu naye tulikuwa tunakaa naye Nairobi mm. venye alikuja akafariki nikachukuliwa na nyanya mm. nyanya anga grandma mm. akanichukua mwenye kuzaa baba sasa akanichukua tukaanza kuishi na e, e, ushago kijijini mm. so tuka grow hivyo nyanyangu tulikuwa watoto wengi kama oh, my, okay. my cousins tulikuwa around around 7 8 mm. uh, shosho yangu huyu nyanyangu sasa alikuwa alikuwa anapika changa hiyo uh, changa sisi ndio tulikuwa tuna tunamsaidia kupika na hapo nilikuwa miaka kumi. changa mtazamaji ni gongo Mm-hmm. Yeah. So hapo nilikuwa miaka kumi tulikuwa tunaenda mtoni kuchota kuchotelea maji. Mm-hmm. Tunakuja na hiyo maji tuna tunaweka hapo hiyo ndio ilikuwa inasaidia ku, kupika hiyo changa. Okay. Ikishaiva huu nyanyangu wako anakunywa but sasa lazima angejua kama iko sawa. So anaweka kwa sufuria tunaambiwa tuangalie kama ime imeiva iko yazin kama ni kali. Kwa hiyo mnaonja. Tunaonja. Kipindi hicho na umri gani? Miaka 7. Miaka 10. Miaka 10. Miaka 10. Hapo ndo tulianza kujua sasa kupika. So mna iki ikiiva sasa ita depend na venye venye umeambiwa uangalie kama imeiva poa. Hmm. 
ita depend on utaka kuangaliaje it's either uta utaonja ukunywe ama ulikuwa mwaga hivi kwa sufuria kuna inatoa bubbles mm. unaelewa mm, yeah, bubbles puto, puto, yeah. eh ikishatoa hizo ma bubbles hizo povu mm. ikitoa mingi hapo mm. unajua iko sawa na unajua ikitoka iki, iki ikiwa hivyo sawa ndio utauza uta pesa poa pesa mzuri ama uta utachukua kidole chako uingize ndani ya hiyo changa mm. alafu uwashe kwa moto kidole yako ikiwaka hapo ndio utajua iko poa iko poa so, ulikuwa unaonja katika hizo njia zote uko na mimi nilikuwa natumia hizo njia zote but nilikuwa na prefer kuonja okay yeah hiyo ndio nilikuwa naona ni better hiyo ndio ndio better mm. so tuka grow hivyo tunapika tukienda shule tukikuja saa saba mnaendea maji mnapika hiyo ndio ilikuwa inatusaidia paka kununua food chakula nyumbani tuka grow kwa hiyo njia ikafika mahali nilikuwa sijui naweza sema ni ni nini ilikuwa inanitoa nyumbani hata ukanieleza siwezi kumbuka hadi leo siwezi kuambia nilikuwa nakaa hivi nasikia nasikia nimeboeka nikiangalia watu nyumbani nasikia nimeboeka mm. wameniudhi yani natoka natoroka naenda naenda Na, lakini sijui naenda wapi wali, ki, kiasi gani ama kitu gani ambacho kilikuwa kinakufanya kuudhika mpaka utoroke nyumbani au uondoke nyumbani nilikuwa naona hiyo life ya hapo sipo life ya ya ushagos iko inanifurahisha iko inanibamba mm. so nilikuwa naboeka nasema wacha nitoroke niende mahali fulani unakuta nimetoroka nimeenda mahali kama kakamega town uko kakamega town nitaenda mtu ataniona ataona katoto kasichana kana tembea kana usiku usiku kana kani kama kamepotea so ataniuliza unaenda wapi mimi nitamdanganya nilikuwa na nitamdanganya nilikuwa natoka mahali fulani tuseme for example natoka mahali kama bungoma mm. naenda kakamega ama na, nimetoka huku kakamega nilikuwa naenda mahali fulani kwa anti yangu na nime nikapata yuko so wata huu mtu atajawa na huruma ataona eh mtoto msichana peke yake usiku wacha nimchukue so ananichukua anani, anani host kwake ananiaka kwake na kaa kwake siku kadhaa nikikaa hapo niona tena pia huku kumeniudhi na muibia na muibia kama ni pesa na toroka tena naenda naenda tau nyingine tena na ulikuwa kwa kipindi hicho ulikuwa auendi shule nilikuwa nimetoroka hadi shule na ulikuwa darasa ngapi nilikuwa hapo hiyo time nilikuwa class 4 class 4 okay. yeah mm, darasa la 4 yeah. yeah so unakuta nimetoroka nimeenda tau nyingine uko tau nyingine tena mtu ataniokota ataniuliza e, mtoto unaenda wapi hizi masaa msichana mdogo kutembea hizi masaa si vizuri unakuta tena na, nitamdanganya the same same thing venye tu nilidanganya huu mwingine hivyo hivyo ndio nita nitamdanganya tena na anani, ananichukua tena tena narudi na oko, na nini na, na mwibia pesa tena natoroka nilifanya hivyo kuna muda nilipotea nyumbani almost one year okay yeah nilitoroka nga nyumbani almost one year yani wamenitafuta wamenitafuta mpaka wame report kwa polisi sijapatikana na hiyo wakati nilikuwa nimetoroka nimeenda nimeenda busia kwa boda ya Kenya na Uganda okay yeah. lakini kabla ya hapo pia mm. wakati una fanya hayo matukio ya unaenda nyumbani unaishi hapo ulikuwa unakaa kwa muda gani kwa mtu na mtu ambapo ulikuwa ukitoka ilikuwa inadepend ilikuwa inadepend na venye kwa huyo mtu kutanifurahisha duration yangu ya kukaa hapo ilikuwa inadepend nitakaa hapo muda muda mgani lazim atanifurahisha aje kutanifurahisha aje kama anaelea kwa njia nzuri wao walikuwa wakufukuzi labda kwa hawako wananifukuza alafu kitu kitu moja sikuwa ielewa kila mtu mwenye mtu yote mwenye alikuwa ananichukua it's either huu mtu akukua na mtoto ama unakuta ameza tu watoto vijana peke yake alikuwa ana, anatamani kukua na mtoto msichana so akini, akinipata hivi anaona anaona ah huu ni Mungu amenibariki na mtoto msichana acha nimchukue nikamle anakaa na mimi atanionyesha malezi mzuri atani atani yani kitu yote nataka atanipatia But sasa mimi itafika mahali nitasikia nimeboeka nitoroke tena niende kwingine. Oh, unaipa pesa? Unaipa pesa natoroka. Ama hata nispoiba natoroka tu 
naenda kuna pengine nilikuwa naenda unakuta mwenye hiyo boma anasema hapana ju unajua kwenu nitakupeleka sasa mimi nikisikia nataka kunipeleka kwetu tunaweza hata kuna wakati mwingine nakumbuka kuna mama alikuwa tulikuwa tumejitayarisha kabisa nimeoga pia amejitayarisha na kunywa chai mimi nishakunywa chai so ilikuwa tu tuondoke anipeleke kwetu mm. mimi nikangoja kikunywa chai nikatorokea na mlango wa nyuma nikaenda kabisa akwa niona tena So ilikuwa um, mwenye ananiambia nataka kunipeleka kwetu nikisikia hivyo natoroka na mwenye ameamua atakaa na mimi juu maybe ana mtoto msichana ama ajai pata mtoto kabisa na mua kae na mimi hiyo ni kama ilikuwa ni kama njia ya kuniiba juu unaona anataka kaa na mimi kisiri nitakaa hapo nitakaa hapo kitu kama miezi tatu ama mwezi ama miezi mbili tena utapata tena nitatoroka. Okay, ukatoroka sasa ukakimbia mpakani mwa Kenya na Uganda. Yeah. Mm. Nikafika huko tena mama mwingine akaniokota tena. Mm-hmm. Kuniokota huyo pia bado aku, alikuwa na watoto vijana watatu. Huu um, mama akakaa na mimi ikafika mali nikatoroka. Sasa hiyo wakati nikasema wacha nirudi sasa kwetu. Mm-hmm. Kukuja saidi za Kisumu nika mama mwingine akanichukua sasa huyo naye alikuwa anataka nikwe kama mfanyikazi wake nikakaa na e, nikamwibia shilingi elfu mbili. Mm. na hiyo time hizo miaka za kiza nyuma nyuma shilingi elfu mbili. kwanza kwa mtoto ilikuwa pesa poa mm. nika, nika, nika nini nikapanda gari nikaenda nikarudi sasa home mimi mwenyewe ilikuwa ni mwaka gani hapo ilikuwa um, 2000 and and four elfu mbili na nane. Na, nane. E. na katika hiyo elfu mbili na nne ndio ulikuwa class 4 ndio nilikuwa class 4 sasa unajua mm. mostly nilikuwa na, na repeat okay. juu si yuko shule natoroka toroka nikirudi shule masomo yangu pia inarudi inarudi mm, chini okay. so una, unarudi nime, unakuta nimerudishwa class nyuma okay. e. kwa hiyo hiyo ukatoroka ukaiba elfu mbili ukatoroka kurudi nikarudi home e. so ni kurudi home nikaka nikakaa wakani wakani enroll tena shule hawakukupa adhabu yoyote baada no, ya wako wana because walikuwa walikuwa naogopa kunichapa walikuwa najua wakinichapa nitatoroka tena juu ka nyanyangu alikuwa anashindwa huu mtoto ana, anatorokanga kwa nini juu sometimes naweza naweza ataenda shamba na jembe nimeenda shamba na jembe nitalima nilime nione ai mi maisha ya kulima mi sitaki nitaacha hapo shamba nini jembe kwa shamba na hivyo ndio nilitoroka wataniona after one month nimerudi home mm. sasa nika nikarudi home venye nilirudi nyumbani kuna grandfather yangu mwingine ba, si si real grandfather like brother my grandfather mm. ali pass alikufa so watu wakakuja nyumbani matanga nini nini saa kuna ukazi ni babangu aliniona ukazi ni babangu kuniona aka akanipenda aka akaona huu mtoto ni mwadu working venye nilikuwa najishughulikisha pale kwa matanga kusavu watu chakula akafurahia na mimi akaambia nyanyangu nataka kuchukua huu mtoto nirudi na yeye Nairobi nimpeleke shule nyanyangu hata kukuwa na upingamizi juu aliona hata mzigo imemuondokea Juna nilikuwa nikipotea hivyo nyanyangu atatembea kwa miguu ananitafuta kutoka kutoka mali babangu amezaliwa anaenda mpaka anatembea kwa mguu mali anakava hiyo ni kama around 30 kilometers anaenda kwa mguu kwa kina mama yangu kuangalia kama nimefika huko Anaambiwa mtoto alikuwa hapata venye pia alipotea atujui so tumefikiria amerudi nyumbani kwa umri hapa alikuwa na kama alikuwa alikuwa mzee around 16 nikielekea 70 years mm, alikuwa ameshazeeka yeah mm. so venye alisikia huu kazi ni babangu akisema wanichukua nileta Nairobi akaona mzigo imemuondokea akaona maybe mtoto akienda Nairobi huko anaenda akae vizuri mm. mimi nikakuja nika, nikakuja Nairobi nikaletwa Nairobi nikakuja nikaingizwa shule sasa huku kwa aunti yangu aunti yangu alikuwa mkali alikuwa mkali alafu alikuwa tulikuwa watoto alikuwa na watoto saba plus mimi wanane. so i'm na ile nje ya kanisa but sasa ni mkatholik eh, familia yetu wote ni catholics mm. sasa ametulea na njia ile ya kanisa ya catholic 
uwezi uwezi kula lunch kama ni sande mjanda shule uwezi uwezi kula uwezi pewa lunch kama umekataa kwenda church so ilikuwa anga ni lazima so nilikuwa na ile uoga sande mko mnaenda kanisa eh, eh. so ukikataa kwenda kuna kukula lunch so uko nikaona uko eh discipline uko iko 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 on another level mm. so nika hizi tabia zangu ikabidi nime nimewacha alafu pia uko kulinifurahisha kwa sababu like wacha niseme nilikuwa kutoka nikiwa mtoto nilikuwa natakanga maisha ya juu mm. sikuwa natakanga maisha ya, ya kuchoka maisha ya kusafa mi sikuwa nataka so baje nilikuja huku kwa aunti yangu nikaona huku life at least life iko poa naenda shule vizuri mkikuja mnakula muna miliyote ya day ya asubuhi saa saba jioni mnakula hakuna kwenda enda mtoni mnaenda mnaendea maji ya changa sijui aya nikakaa but sasa shule zikifungwa tulikuwa tunasafirishwa ushago ma december ma december holidays mm. tukienda ushago shoshangu si bado anapika hiyo changa yake anakuja ananiita na kunywa nikikunywa hiyo changa unajua siezi enda hivi kwa aunti yangu jua ataona nime nimelewa na akiona nimelewa ata ata nikasirikia maybe ata nilichukua tena nirudi, nirudi Nairobi na mimi sasa shida yangu ni kukaa ushago mm. stuck hiyo life sasa nakunywa na lewa na nalala huku kwa shosho hadi zishuke zishe kwa kwa nini zishe kwa kwa kichwa aya mm. mtu mwenye alikuwa anaelewa peke yake peke yake nimekunywa ni shosho yangu unyanyangu na na brother yangu jumama alituacha tukiwa tukiwa watoto wawili aya tuka tukaendelea na nikaendelea na hiyo life ushago Nairobi December tunarudi ushago kukunywa kukunywa hivyo nikakuja nikamaliza primary before nimalize primary sorry hapa kidogo mm-hmm. kwa nini mlikuwa december mnaenda ushago maana nyanya alikuwa anawahitaji ama a, a, ilikuwa tu kama holiday aha alafu napumzika na kule kule eh mm. alafu huyu aunt yangu ni ule mtu mwenye alikuwa anataka watoto wa experience both life aha. ya city na ushago na pia wajue kuna kuanga na hard life na soft life unaona jua alikuwa alikuwa anga tajiri but ile nje alikuwa ametulelea ungejua kwa na pesa alikuwa ametulea kama watoto wa kawaida hako mm. ametupampa hivyo okay. yeah. so. Mm. Mm-hmm. so tuka before ni malize primary school huyu uh, kazi ni ya baba my uncle sasa alikuja akafariki 2006 alikuja akakufa kukufa saa uh, aunt yangu alikuwa anga housewife mm, ile kazi yenye uncle wangu alikuwa anafanya ikakuwa inakava watoto wa aunt yangu peke yake mimi sasa sikuwa kwa hiyo nini hiyo list ya kusomeshwa okay. ilikuwa watoto wa aunt yangu peke yake but nao walikuwa anga wenye wako under under age like under 18 years au peke yake ndio walikuwa na nini so venye uncle wangu alikufa mtu wa kuniendeleza high school kukakosekana Naye baba yangu mimi sikuwa ikuwa nimemuona. So sikuwa najua nani atanipeleka shule. Hiyo disemba venye disemba 2007 venye tulimaliza shule kukakuwa na Hapo ulimaliza primary. Mm-hmm. Kukakuwa na hizi mambo za election ile vita ilikuwa 207. Mm-hmm. So aunt yangu akatuchukua sisi sote akatupeleka kwanza ush- ushago juu ushago kulikuwa kuko beta kushinda Nairobi kwenda huko nika nikapatana sasa na my first boyfriend huyu kijana walikuwa wamefunga shule unaona sasa mmepatana wale wenye walikuwa naishi Nairobi juu ya vita wame wamekimbizwa wengi wao wameletwa ushago so hii 207 ndio nikapatana na huyu kijana tukaanza tu Apo ile tu best nimemaliza primary tukaanza tu kama ile tu best u best sasa siku moja akani akani akaniuliza cuz kuna time nilikuwa nakaa na jurumia mm. na jurumia nasema sasa juu anko alikufa na anti ana ana job sasa nitaenda aje high school nikakuja ni, ni nikaanza kushikwa na na ile uzuni sometimes nakaa hivi chini nasema naanza kuuliza god kama god yenyewe unakuanga mbona ulichukuanga mama yangu kama mi bado ni mdogo kama mangu angekuwa maybe ningekuwa nishaenda high school na sasa watoto washa join washa join form 1 kwao ile vita imepungua eh, vita sasa ishapungua pungua 
nikakuja nika nini nika nikakaa na hiyo stress sasa u boyfriend siku moja akaniuliza akaniuliza eh faith mbona unakaanga uko na na uzuni nikamwambia eh mimi niko 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 na stress tu mingi stress tu mob za life akaniambia ah stress tu kama nikuonyesha kitu itakuondolea stress mm. ah si mimi nikamfuata hadi kwao bado tuko ocha ushago mimi nikamfuata sasa hadi kwao kwa boma yao akakuja akakuja nikona ame ametoa ka kitu ka kitu kameroliwa kanatosha na hii kidole mm. sasa nikamuuliza hii ni nini akaniambia we relax nataka kupatia kitu yenye itakuondolea stress akaasha kuasha akavuta mwana akatoa moshi aka akanipatia akaniambia vuta sasa sasa hiyo ananifunza venye nitavuta na sasa hiyo hujawahi ona mtu anafanya hiyo kitu sijawahi the only thing nilikuwa ninaonanga ni sigara juu uh-huh. najua sigara ni kawaida kwa street watu wakipita wana smoke mm. na nirudi nyuma kidogo mm-hmm. hapa nimesahau kitu mm-hmm. wakati shosho wako ana ana uza hiyo changa mm. ilikuwa ni anafanya ba hapo hapo nyumbani ama alikuwa anauza anauzia watu wa ba alikuwa anauzia watu wametoka Nairobi kuna watu walikuwa wanatoka Nairobi wanakuja, wanakuja kuchukua mm-hmm. wakipeleka like sasa ilikuwa ni kama depot okay. e, wanakuja kuchukua kwake wakipeleka Nairobi ya yeah, ya yeah, yeah, anauza nga okay alikuwa anauza na glass but ni moja moja mostly alikuwa anauza na vibuyu Okay. Yes. Sawa. Mm. Kwa hiyo iko kidude kilichokuwa kime kimeroriwa kama size ya kidole ukuo umewaona. Si kwa ikuwa nimeona. Lakini ana ukuwa ikuwa umeona mtu ambaye ana smoke. Mm-mm. Before hata si kwa ikuwa nimeona mtu mwenye ana smoke okay. bang. Mm. Si kwa ikuwa nimeona. The only thing kwa naonanga tu ni sigara fegi peke yake. So akatoa akavuta akavuta akatoa moshi kadhaa ha akanipatia kunipatia nikavuta mara ya kwanza ikaninyonga sasa venye inaninyonga nikikoa ya ananiambia hapo sawa we endelea tu hivyo hapo sasa ndio unajifunza hapo sasa hapo sasa ndio niko hiyo 15 years okay. yeah ananiambia sasa hapo hapo ndio sasa una, una utakuja kujua navuta navuta ananiambia tu we vuta vuta So mimi navuta inaninyonga nikikoa ananiambia kukoa ni kawaida for learners wewe sasa wewe ni learner lakini itafika mahali utakuwa gwiji usijali endelea so mimi nikakuwa naendelea tu hivyo haya nika natoka huko naenda home na najipata na cheka hiyo siku ya kwanza by then ni cheka stress ikaisha okay. by then hiyo siku ya kwanza nilicheka yani nikasikia tu yani akili yangu ime relax kabisa Ho na cheka tu hamna chochote. Hakuna kitu hata hiyo. <laughs> Unaona hata inzi kipita huko. <laughs> Unaanza tu kucheka. Yaani yani, yani you're just happy. Uko tu happy yani. Okay. Yaani uko tu kwa dunia yako, ni wewe uko tu peke yako. Uko mm. uko na mtu mwingine. Mind yako iko tu sawa yani. Mm. So nikaenda home. Venye nilienda home nikalala, nikae kesho yake nikasema eh. Na by the way ile kitu ni poa. Nafaa nirudie. Sasa tena tena nika, nika actually day to me ndo nilimtafuta nikamwambia eh ile kitu ya jana ilininyonga lakini mimi i think iko poa mimi venye nilivuta iliniondolea stress akaniambia si unaona si una check nilikwambia itakuondolea stress wewe we ukitaka tu unaniambia sasa hapo ndo tukakuja sasa tukashikana kama sasa boyfriend na girlfriend hapo ndo akani akani introduce kwa 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 sex ju ju nona mkivuta kitu kingine na weed mm. ukivuta ukivuta inakupatia inaitwaje inakupatia last last kwa hati yako isia eh hey, hey, inakupatia hizo isia so akan introduce kwa 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 sex aya ikafika mali mimi ndio actually ndio nilikuwa namtafutanga nikaendelea kuvuta story za nini zikaisha story za za inaitwaje za election venye zilikujanga zikatulia watoto washa rudi shule mimi sasa nikakuja nikarudi Nairobi but kukuja kwangu Kuka Nairobi rudi Nairobi kwa anti no mm. kukuja kwangu Nairobi si kukuja kwa anti nilienda kwa my cousin ah uh, cousin yangu naye pia kwa anaenda shule alikuwa yeye alikuwa 16 years but alikuwa ameanza 
kuishi peke yake anajitegemea anajitegemea sasa nika aka, akaniambia eh akani kitu ya kwanza nimesahau kukuambia kitu kingine nimesahau kukuambia ni venye huu boyfriend alinintroduce kwa kwa weed sasa hapa asha ni introduce kwa bangi sasa hiyo sasa nimeshajua drugs mbili pombe pombe ambapo ni changa na na sasa na bangi akaniambia sasa we, wewe wewe fei kuanzia leo utakuwa nikikuita imani sasa hii jina imani kuanzia leo utakukiitwa imani hata nikikuja niki kukuchukua home niki, ni ukisikia tu nikipita kwa barabara ukisikia mtu anaita na imani una una utakukijua ni mimi yani ilikuwa another way of ku signal ku ni signal jua tu kukuanga na phone ya mawasiliano eh jua tu kukuwa na phone so nilikuwa nasikia kiita na imani ah najua huyo ni chali yangu ananiita naenda so venye nilikuja venye nilikuja Nairobi uh kazi yangu akaniambia imani usijali juu sasa jina ishaanza kushika ni machana na, na mambo ya faith matala hiyo ni machana nayo niambia imani eh utakaa kwangu ukam tukae na wewe so nikaenda nikakaa na eka yole alafu u kazi yangu alikuwa na mabeste zake walikuwa napendanga kwenda clubbing mi nikaenda kwa nikaanza kuishi na ye hapo ni kwa 16 years pia na hapo sasa habari ya shule kwenda sekondari Aa, imeisha kabisa. shule imeisha sasa nani ananipeleka mm. hakuna do kuna kuna mtu alikuwa amejitolea alikuwa amejitolea sasa kunipeleka shule Okay, hapo nitolee fi yote, but alikuwa alikuwa na offer venye tu anaweza nisaidia, ni join tu. Sasa mimi na mimi nikaona ni join. Ni join na na join wapi? Siendi ku join Nairobi na join Ushago, haiwezi. Alafu sasa ile lifestyle ya kuvuta ku smoke na boyfriend zimenishika sasa. Nikaanza kuona sasa pia shule ina bo. Alafu kumbuke kutoka nikiwa mdogo sikuwa napenda shule. Mm. Unaona nilikuwa na torokanga home na disappear na hiyo muda wote si yuko shule. So hiyo ni nio tama ya kwenda shule ikakujanga ika ikaniondokea. Ika so hata hii ya kwenda high school venye nilikuja nikashikwa na stress huyu akani introduce kwa weed. Hiyo stress ikaisha. Tama ya kwenda high school sasa ikakuja ikaniondokea. Mm. Juu huyu aliniambia na atanipeleka high school. Mi akaniambia niende ni muone. Trust me si kwendanga kumuona nilipandanga gari kwanza nikaenda Mombasa. Nikaenda Mombasa kwa my aunt. Uko Mombasa nikona ai life ya Mombasa haini bambi juu. Uko mko tu kwa nyumba sina mtu ananipatia weed. Ni macha boyfriend yangu unaona. Mm. Ndio nika ndio nikatafutanga huko kazini yangu manyako Nairobi akaniambia nifanye nini ni kuja Nairobi tuishi na e. Hapo sasa naye ako na mabeste ma zake wako wako nini wan, wenye wanaendanga naye ma clubbing. Nikakuja nikashikana sasa na hiyo group kaanza kuendanga clubbing clubbing of course mnaenda mnaenda kukunywa pombe hapo sasa ndio nikajua sasa pombe za akina mabia makali hizi mm. makali ni ma whisky hizo mm. zote nikakuja sasa nikakuja nikajua sasa nikakuja nikakuwa nikaachana ni... sasa na changa nikaachana sasa na changa sasa changa ikakuja ika, ika, nikaanza kuona changa ikiwa ya, ya low class unaona so ni maanza na sasa story ilikuwa anga ni weed na clubbing na kukunywa hizo pombe. Sasa another thing au ama kazini au uh, kazini yangu ama beshte zake walikuwa anga wale mademu wa kutega. Mademu no, Yeah, exactly. So mimi nilikuwa naenda nikienda ni huko naona mademu wana wanatega kidogo dem ame disappear si kwa naelewanga mara kwanza juu wako niambianga direct. Naona naona wame disappear mtu wa yuko after after like 2 hours unaona amerudi ama anaenda wewe ukishaenda mtaa ndio unakuja unapata na unaona ndiye ametokea unamuuliza una eh kwani rada jana ilikuwa gani tulikuwa tunawaaniambia ah mimi nilichotwa nilienda ni eh ni, nilikam na do ni, ni unaona nyaa kwa na pesa so nika nikakuja nikaanza kuona eh ah mademu ana nini wana, wanajiuza wanafanya like prostitution Alafu sasa katika ile harakati ya ile period yenye nilikuwa ushago nikipatana na huyo boyfriend yangu babangu sasa ndiye alikujanga home. Hapo mm. ndo nilionanga my dad. For the first time. Yes. Mm-hmm. Nikuja nikaona my dad. Sasa oh uh, babangu aka, aka venye nilikuwa nime lose my mom, nikaona my dad so nikakuwa eh hey, at least I have one parent. Nikakuja nikampenda. 
babangu naye akakuja pia mi alikuja akanipenda sana juu alikuwa ananiambianga akiniona hadi leo yu niambia akiniona anakumbukanga my mom juu aliniambia mimi nafanananga my mom so akiniona anaona picha ya mama yangu so aka, alikuwa ananikalishanga chini before nitoke huko ananiambia unaona eh unaona kwa maisha yako usiwahi juuza juu ya pesa usiwahi juuza juu ya food so wakati unaona naye sasa ilikuwa umeshaanza ku ku smoke, smoke. Eh, lakini akawa anakushauri pia usijiuze kwa eh yeye yeah, unajua yako ananiambia story na drugs mm. yeye yeah, alikuwa ananiambia story na na ku smoke mm. i mean prostitution okay. aniambia usikuki usiwahi jiuza juu kwa hii familia yetu watu kiangalia manti zako hakuna mtu ashawahi jiuza usiwahi jiuza so hiyo kitu ilikuwa anga ilikuwa anga kwa akili yangu nilikuwa nakaa hivi nasema by then ilikuwa anga very tempted sana kwenda kufanya hiyo job ya prostitution but nikikaa chini nasema eh budangu na ali nikataza nisiwahi jiuza wacha nisi nisi nisifanye hiyo hiyo story naka nakuja na n, n, tunaenda clubbing tunakuja home so nikikaa hivi niki, niki nilikuwa tempted sana kwenda kuanza hiyo hiyo kazi hiyo ya upoko hiyo ya prostitution but sana niki, nikikumbuka zile words zenye babangu aliniambia mm naona hapana eh hey, huu mzae mzee huu hmm. mzae enye ali alinipatia wadi amana acha nisi nisifanye nisi venye venye roho yangu inaniambia acha nifanye zi, nifate zile wadi za buda mm-hmm. aya so unakutana natoka kwa club naenda naenda home wale mabeste zangu akaanza kukach kusikia vibaya kwa nini mimi naenda anga na sikuji sikuji na nini sikuji na na do na naishi kwao na get mm-hmm. Yani, kwa hiyo pale kwenye kwa hiyo nyumba ulikuwa wewe na huyo kazi wako mm-hmm. na mabinti wengine yeah. au wasichana wengine. Eh. Mm. So unakuta mlikuwa kama wangapi kwenye nyumba? Walikuwa okay mimi na kazi yangu tulikuwa tunaishi nyumba moja mm. au wengine au wengine walikuwa wili different house but the same the same area. Okay. Yeah. So juu kuna pata sometimes tulikuwa tunapika food pamoja. Aha. tuna tunakula pamoja unaona nikikuja bila do wanasikia vibaya cuz hao inafaa kulipwa na, na wan, food inafaa kununuliwa ikafika mahali paka unakuta wanangoja kama maybe ka nimetoka nimeenda ziara tu zangu wanapika food wanakula wananinyima juu juu ati wanasema mimi na jona mimi ni special sana Siezi siezi piga upoko ndio nikuje ati nile, nileta hizo do mm. kwa hao unaona so wanapika haraka wanakula na trust me wataacha hizo vyombo chafu mimi nikuje nioshe na sasa juu na lalanga pale inabidi nimeosha hizo vyombo naosha hizo vyombo sometimes nimeendea maji juu kulikuanga hiyo hiyo mtaa kuna shida ya maji unakuta nimeendea nimeendea maji mbali nimebeba nimekuja nafua nguo na wafulia nguo mm mostly you my cousin namfulia nguo juna lala pale unaona so lazima lazima niweke tu how it quick clean nisiache ikiwa chafu juu mimi nakaa pale na lala hapo aya ikaendeleanga hivyo ikafika mahali nikaanza nikaanza kusema mm, si ni pesa tu wanataka ni bora bora nikuje tu na pesa ya food wacha nifanye nini wacha nianze kuendeanga maji nikaanza kuchukua anga nini na chukua tafuta customer wanataka kuendewa maji na wabebea maji na napewa do like kama mtungi moja nilikuwa napewa ngwa kobole five bob nakuja na nakuja na hiyo pesa kwa nyumba okay reaction shilingi tano ya yeah, shilingi tano hiyo mwaka gani mhm 20 ilikuwa ma 20 2009 2010 na 2009 na, na kumi eh hizo kwa hizo miaka mbili actually kuanzia 2008 mm. 2008 to 2010 ndio juu nilikanga huko 3 years okay nika nika nini nika nikaona eh si bora ni doa nataka naenda na wabebe na bebesha wasema maji na kuja na waletea ulikuwa unakusanya kama kiasi gani kwa kuchota pa day ilikuwa na depend na kuja hata kama ni so 100 bob mm-hmm. na kuja na 50 bob but at least ni mimi nilikuwa naona nimefanya kitu ya maana jo at least itabai mboga kwa, unaona na kwa kipindi chote wida vipi Weed weed Ayo. kama kawaida weed eh weed hapo sasa ndio nilikuwa nimeshikana na baya sana Sasa acha nikwambie secret moja na weed 
wezi sikia kiu kwa sababu kuvuta hata kama una do hawezi ku bara tu unajua bara unajua tu pedi pedla mm. na mmeshkana na hivi ni, ni best yako anytime unataka unapata weed si kama fuda tutakufa hapo nja Okay. Uwezi 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 sikia ki ati ukose ukose kitu ya, ya ku smoke ati juna do. So whether ni kwa na do ama si na mi weed ningepata. Mm-hmm. Aya ama dem pia alafu unajua <laughs> unajua watu watu wa dunia wana believe kitu kama pombe na drugs ufai kunyimana. Unaona? Mm-hmm. Sasa waki, waki kuja kawa menunua nitavuta venye nataka si kama food. Ah food hapo ni ngori hapo hapo. <laughs> <laughs> Hapo kwa food sahau kabisa. Okay. Saa eh hapo tulikuwa sasa mm. nimekuja nimekuja hii mta. Hii mta si nikikuja nili, nilikuwa najua weed na changa. Hapa mm. nimejua story na clubbing, nimejua story za kukunywa mabia sasa hizi pombe za class. Sasa kuna drug nyingine sasa nimekuja nikapata. Siju nitaita aje na nitaita venye si tunajua mogoka. Mogoka mm. ni cut kat nizi majani mm. mimi nilikuwa naonanga tu watu wakikula na shindwa wasi wanakula nini mm. ni kama mambuzi si kwa hiyo nitakuja pia mimi nikuje nikule nikapatana sasa na hiyo mogoka eh, mirungi eh hiyo mirungi mm. sasa hapa mogoka trust me si kuanga na do lakini nilikuwa nashikishanga daily Mm. Kushikisha ni kukula hiyo yeah. daily. Na Nilikuwa nashikisha daily. Nikakuwa sasa kama kama mbuzi. Mm. Alafu unafa ukwe na njugu, ukwe na patko, patko ni zile sweet za white. Mm. Ukwe na na clove, inaitwa ngo, inaitwa je na Kiswahili iliki. Iliki yes. Eh hiyo, ukwe na yani ukwe unaona sasa hizo zote ni do na trust me nilikuwa na kulanga. Yaani drug hata kama uko una pesa hizi drug hizi wachana na hizi za kujidunga hizi za kujidunga ndio ndio expensive ndio nakutanga watu wanaiba vitu wanaenda but hizi mm. hizi ulikuwa unapata alafu mbele sasa we ni dem mm. uh, dem unapata haraka si kacha lichali ndio utashindwa umeambia mse eh manzejo niko down niokole lakini dem ukienda tu kia mtu tu anakuambia ni aje ni kushikie unasema eh nishikie bag moja ama mbili sasa bag moja ni hiyo kipimo mm-hmm. ya hiyo mogoka sasa kwako kapepa Nilikuwa nashikishanga daily sasa hapo paka nishafundishwa mpaka kunini ulikuwa unapata kwa nyumba tuko tuko ama dem sasa tukakuja tukaita ma boyfriend wetu sasa ule boyfriend wangu manya ni introduce kwa drug mm. kwa weed mm. kazi ni huyu boyfriend akakuja akaanza kukatia my cousin sasa siju kwa ume, umeelewa hapo Umeget. Waka wakaanza kuwa na mahusiano. Yes. Kazi na boyfriend yangu akakatia kazi ni yangu. Mm. So wote wakakuja tukaanza kuishi huku sisi wote. Na Tuka, maishi kwa hiyo hiyo nyumba moja. The same house. Na ni single room, mm-hmm. nyumba room moja. Mm. Tunaishi sisi sisi waine. Tukarudi tukaita another two boys. Wakakuja. Sasa hapo ni nini inaendelea? Mm. Pombe, mogoka, bangi. Na, na na trust me atufanyi job. Sasa mtu mwenye alikuwa na hustle lingi ni huu kazi ni yangu demo dem ndio alikuwa na hustle. Sasa unaona juu yeye yeye si hustle ya kawaida hii. Yeye unajua ako na mabazu wengi mabuda. Mm. Ana akiwapigia tu simu anamtumia do. Unaona? So yeye ndiye yeye ndiye alikuwa anatulishanga. Akuanza kuchukia tena kama ambavyo alikuwa na kunyima chakula kwa wakati ule. Ile wakati akuwa akuwa ameanza sasa kunichukia. Hiyo ilikuwa anga hiyo ya kunyima food ilikuwa anga ilikujika kwa baadaye. Mm. Yeah. Before that. Sasa ye yeah, alikuwa na anaambia mabazi wake wanamtumia do, ana buy food. Tulikuwa tunakulanga fiti. Unajua do za nyoja so leo usikiange uchungu ku misuse. Mm. Aya. Tu, tu, sasa kwa hiyo nyumba ni bangi. Yaani nyumba paka paka landlord ya landlord na landlady walikuwa washa washa tujua sisi ni watu tu wa, wa bangi yani ungeingia anga hivi kwa kwa gate kitu ya kwanza na kukaribisha ni arufu ya bangi mpaka mm. manini wa nani tenants waki wapangaji waki complain junae eh, tu kwa tunachelewanga kulipa rent tu kazi yangu kwa anachelewa kulipa rent nani nani landlord na anaona mm, sio bora wananilipa rent atuulize anything Tulikuwa tunavuta bangi mogoka daily kila siku kila siku. Hiyo life ikakuja ikaendelea hivyo. So hii group tukakuja tukasambaratika. 
wengine wakarudi ushago au wawili wanyachukua tumeita walirudingi ushago boyfriend ya kazini yangu naye pia akaenda zake u boyfriend yangu na akarudi mtaa yake so tukabaki wawili sasa hapo ndio ndio mimi, mimi na ama demu wengine na kazini yangu hapo ndio kachuki kakaanzanga sasa kuingilia mdogo aya mimi nikakuja nikaona hapana nafaa kutafuta sasa life nikakuja nikatoka nini nikatoka hiyo mtaa kwanza nikaendanga nikatafutanga job ya 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 house help saidi za tika nikaenda nikakaa mwezi moja <laughs> kwanza ile siku nililand huko hivyo siku hiyo siku nilifikanga tika hivi nilipatana na nini nili nilikuja sikuendanga nimebeba weed sasa mi ninge ningekaa bila pombe ningekaa bila bila hizi mogoka but singeka singe lala bila bila kuvuta weed so venye nilifikanga huko sikuwa na, na sikuwa na weed hiyo siku nikalala hiyo mm-hmm. kesho yake huu mama kanionyesha kazi za nyumba nilikuwa namwangalia mtoto wa wania nika nini nikalala hiyo siku kesho yake venye aliendanga job nilikuanga nakumbuka nilikuanga na 20 bob nikachukua hiyo 20 bob yangu nikachukua huo mtoto wake nikambeba nikaenda side za market na kitu kingine watu watu wa widu wanajua nanga damu damu zinavutana mm-hmm. na inakuwaje mpaka mnafahamiana au yani kuna kwanga tu kitu like i think ni damu tu zi damu zina zinavutananga tu au ile kicheko hata si kicheko mm-mm. ni aje yani sijui maarufu not hata harufu kuna eh? <laughs> <People, laughs> eh, wacha tuseme pepo eh juu mimi ningetoka ningetoka mta Nairobi niende mta ingine mm. the first person ni ta approach nimuulize niaje naweza pata wapi kishada sasa kishada ni weed ni mm. sasa lugha ya sheng mm. niaje naweza pata wapi kishada aniambia sasa hiyo siku ya tika sasa nika niaje naweza pata wapi kishada akaniambia ah madam si ushafika sasa sasa si uteremke iwacha nikupatie direction wacha nisikupatie yangu nikupatie direction ndio hata next time utajipele utajipele nikamwambia e, bas sasa nataka ni, nionyeshe pedi sasa pedi ni pedla mm. nionyeshe pedi sasa aka akanionyesha akanionyesha na hapo ndio nikaanzanga kununua hiyo ni hiyo sasa nilikuja tika jana leo nishajua bezi ya kuuza penye kuna uzi wa bangi mm. sasa huko nilikuwa naenda na nua Uh, mama akiwa hiyo siku yenye kof na panda rooftop juu ilikuwa ngani gorofa na panda rooftop naenda na na jiblaze na jiblaze na rudi kwa nyumba na rudi kwa nyumba sasa ya ataona tu ni manza to reaction to funny na smile tu niko tu wapi mi sina sina stress niko tu kwa wali okay, yangu ukiwaliza kuvuta una unakuaje unaimba unafanya nini hata hakuna kuimba unaimba ni unacheka tu una smile tu to story tunakuwa tu wingi to story hata mtu mwenye akosoba akikusikiza hakuna kitu by the unaongea ya maana unaongea tu unaongea tu vitu tu hata hakuna lakini wewe unaona umempigia story ile yako yote sasa mwenye mwenye hata mwenye mjanja mtu mjanja atashikanisha akili yako iko soba yangu sasa mimi alafu pia weed weed na depend na venye imekupata ile ile moment ime, kama imekupata umejam umekasirika trust mo kivuta utakasirikia uta karibu kila mtu ikikupata uko na njaa hapo ndo unasikianga anakula unasikianga mtu anasema eh huyu msa anakula ugali kama mtu amevuta bangi mm. ikikupata uko na njaa utakula yani utakula kiugali sijui ni, ni mapepo mnakuanga mnakula nayo ama sijawahi elewa yani utakula ugali ngine kubwa unaweza kuwa nini unaelewa ugali sima mm. Mm. Unaweza kuwa kiugali ni kikubwa. Eh. Mm. Ugali ni kubwa tu mboga ni tudogo hivi. Mm. Lakini trust me uta, utatwanga hiyo ugali yote itaisha na bado utabakisha hiyo mboga. Yaani unataka tumbo ijae. Una get? Okay. Unataka tu tumbo ijae. Kwa hiyo wakati kama una inategemea na kipindi gani uko nacho. Exactly. Okay. Kama imekupata ulikuwa ume plan kwenda ku, kuanzisha vita na mse. Hapo ndo unakutanga una mtu amenini ame ati amevuta bangi akaenda akaenda kuvurugana hapo ndio ameenda akaanza kuzoa zogo ameenda mm, kupigana, kupigana. eh una, unapata mwingine amevuta anataka kutuangia shamba yote na kulima mpaka uko chini akiwa peke yake mm. ilimpata kwa hiyo mood 
una get so me mostly yangu ilikuwa inanipata ngani nimefurahi nimefurahi but kuna sometimes kuna sometimes ilikuwa inanipata ngani kama niko na ile uzuni unaona unakuta nimeanza kujurumia sasa hapo nikianza kujurumia hivyo naona ni kama naanza kujurumia naona eh hey, life ni ngumu ni nini naanza ku naanza kujiweka kwa mood ya kufurahi so nikaendelea ngaivyo nikarudi nikatoka sasa kwa hii mtaa hii mtaa ya, ya huku kwa kazini yangu nikaenda another first nikiwathika mm. venye nilikuathika hata sikuka by the way sikuka huko thika nilika nilika like one month nikaibianga huyo mama juu niliona ile life yako ni boring sina ile freedom unajua huko nimezoea freedom mm. nika nikatokanga huko nika nikakuja nikarudi kwa kazi yangu kwa kazi yangu nikakaa two days akaniconnect na beshte yake u beshte yake alikuwa anataka pia mtu akumlindia mtoto u mama kuna jirani yake u mama alikuwa akitoka hivi jo, nilikuwa namfanyia job na nilipi sasa huko nilikuwa at least na ka freedom kaku kaku smoke pia huko venye nilianda the same same day nililand nilijua tena bezi yani nilienda tu nika unakutana tu na mtu niaje naweza pata wapi kiwida na niambia akam nikupeleke yani mtu mwenye unapata wa kwanza huyo ndio anakuonyesha mali ziko unaona damu zinavutana tu sasa kulikuwa na neiba kaniambia niaje imani eh, kuna mama anataka mtu wa kumuuzia kwa duka unaweza enda kumuuzia kamwambia eh ati atakupatia place ya ku stay wewe usijali mali pa kuka namwambia ni sawa tuka nikaendanga huko kumbe iko kwa ni duka duka mm. ilikuwa ni place ya kuuza pombe sasa kuuza changa mm. ni kalikuwa kageto kalikuwa kanaitwa kajiji kuuza unauza changa na unauza hizi hizi pombe za wazee mostly hizo ni tribe ya wakikuyu ndio wanakunyonga inaitwa miti ni dawa imetengene ni ya traditional yani mm. so nilikuwa nauza alafu sasa hiyo geto ni kageto kakubwa karefu hiyo geto hapo hakuna hakuna kitu ungetaka kama yani kitu yenye ungetaka ukose kama ni dra, drugs yote unye unataka hiyo geto ilikuwa na hiyo drugs yani uki, ukitaka ukitaka ma, nini kununua madem mapoko hapo wako tu hapo aya sasa venye niliandanga hapo hapa sasa ndio nikapatanga sasa ile freedom. Ni nikakuja nikajua nika nanga na, na nilikuwa alafu mimi ni mtu mtokative. Nikienda mali na jua nanga na watu wa haraka. Mm. Sasa venye niliandanga hapo nikakuja nika nikajuana na wasichana wengine hapo. Tukajuana nao eh hey, nikaona pia ki, Sunday hivi wanashikisha mogoka eh nikasema eh hey, sasa hii ndio group yangu sasa. Nikashikananga tena na hiyo group. Kushikana na hiyo group na uzianga tu huyu mama nikiuzia huyu mama mi, mi na, nafanya tu mambo zangu jua hata kwa ananiuliza sasa unaona ni ba ni kitu kama kaba wewe unafanya tu kitu yote unataka so tukakuja tukashikananga na wasichana kushikana na wasichana kila kila saturday sherehe tulikuwa tunaanzanga sherehe saa tu kila saturday ikifika mnaenda mnanunua mamegoka mnakuja mnaeka hapo chini mna kila mnanunua mpaka busa busa ni pombe fulani inatengenezwa na unga ya ugali mm-hmm. ni mostly inakunyongwa na tribe ya waluya sasa hiyo busa iko hapo na hizo hiyo ingine yenye nimekwambia hiyo miti ni dawa iko hapo na 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 hizi sasa ma, pombe zingine hivi za chupa hivi makali hiyo pombe ulikuwa ukikunywa mtu akikunywa akupita hivi unasikia kama ananuka ngozi hizo ni zile pombe sasa cheap. Unasikia huo mtu ni kama ananuka ngozi. Sijui ni kama ushaienda kwa washroom, lu. Mm, mm. Ukasikia hiyo mtu mwenye amekuja hapa ama umesikia hiyo cho ina, kuna inanuka harufu nyingine si ya kawaida, harufu nyingine na kongo. Mostly hiyo pombe hizi pombe za kina konyagi. Konyagi mm. zinatoka TZ most. So unazijua hizo yeah, mm. sasa hiyo type hiyo pombe. Eh <laughs> hizo sasa kina konyagi. <laughs> Hizo <laughs> ah, sasa. Ah, okay, hiyo ni kama gogo la mavi. Si ndio. Wapige gogo hapo na kuonaelewa, okay? Eh. Sasa tu, unakuta ziko tumeka tumeka hapo chini tuna tunashikisha tutashikisha tutashikisha hizo mamogoka na kukunywa kutoka saa 8 Saturday. Hmm? Mhm. Paka paka nini? Paka sa, Sunday, Jumapili saa kumi asubuhi saa kumi na moja ndio mnaachana. Umeelewa? kuanzia saa 8. Kuanzia saa 8 ya Saturday. Na hapo ulikuwa ufanyi kazi? Sasa sinafanya kazi kwa hii club ya huyu mama. 
e, nafanya tu kazi kwa hii klabu ya huyu mama mm. lakini sasa unaona hata tunashikisha hata maybe au mabeshte zangu wamekuja kwa hiyo klabu si wananunua huyu mama hizi wafukuza mi bora napeleka do Mm. So tukaendelea na hiyo hiyo life sasa ya kila Saturday tunaserereka kukula migoka nini. Ikakuja ikafika wakati wa nini? Wakati tukakuja tukaachana na uma. Huyo mama akakosana na mzee wake akaenda akaenda ushago. Club ikafungwa eh. Club kufungwa mimi nikakuwa niko na ni, ni, of course katika hiyo harakati ya kupatana na wasichana nikapatana na majamaa pia. Nikakuja nikapata another boyfriend ule ule tuli venye tulipata weza hata tukuambiana tumeachana ule wa fast wa weed okay. nikakuja nikapatana na another boyfriend u boyfriend akani aka nikakuja nikapata nga ball ball yake mimba mm. eh sasa ama beste zangu wa hawa wageni hawa wa new wa hii kijiji ngine waka wao pia walikuwa wanapiganga hiyo nini hiyo prostitution Sasa mimi na mi prostitution ikuwa kwa damu yangu nikasema eh hey, siwezi piga prostitution mimi kile nitafanya nitajisort nikaanza kujilea kilife yangu nikaanza nilikuwa naendanga mjengo najua mjengo ni nini ah like nitakuelezea aje kwa nyumba hizi mali kuna jengo ama nyumba mm-hmm. tunaenda tunafanya hapo vibarua wow. ya yeah. So, so nilikuwa nafanya ngao kwa vibarua. Unaenda site na na exactly. watu wanajenga, unapata kibarua. Eh tunapata hapo vibarua. Ulikuwa gani? Ulikuwa unafanya kazi gani? Yoyote, mimi bora ni nilikuwa na bebadi mawe. Na okay. Trust me, na inapeleka maybe nyumba ni imeenda up to up to fifth floor. Mm. Na beba mawe hadi fifth floor. Yaani nilikuwa na prefer acha nifanye kazi ngumu. Nilikuwa anga nilikuwa hiyo wakati nilikuwa anga na ball but ikafika mahali nikarudi nikawacha juu huyu boyfriend aliamwanga kuni support. Alikuwa ni support. Alini support paka wakati nilikuja nikazaa nikapata mtoi. Kupata mtoto tukakuja sasa tuka Kulu, unajua unajua mwezi kuwa tupo ati from January to January tutakuja tukavurugananga kidogo mm. so nikaamua kwanza kujilea mimi na mtoi wangu so nilikuwa na nilikuwa naenda sasa mjengo naacha mtoi kwa mama fulani naenda mjengo na kuja na nunua food tunakula na mtoto so nikaleanga mtoi wangu hivyo sasa hapa hapa kwa mtoto mm. mtoto wangu akiwa Ni, ni, ni juu ile wakati kwanza wakati nilianza ku kukuwa na pain labor hiyo mm. siku nikitaka kwenda kwenda ku, kupata mtoto hospitali sasa kuna rafiki yangu mwingine akanichocha akanidanganya ati imani kama hutaki kusikia uchungu jiblaze vuta weed utasikia uchungu sasa unaona bado naenda labor bado pia nikiwa na mimba nilikuwa bado na vuta bangi na kula hizo hizo takataka zote hizi madrug zote Aya ninaenda leba bado nimevuta. So venye nilitoka leba nikiwa nikiwa 3 days old, mtoto wangu akiwa 3 days old, nikaanza kuvuta bangi. Wakati umejifungua. Yes. Huyo ale ku, ale kuchochea uvute hmm. na baada ya kwenda leba kweli haukupata uchungu. Ai ama... uchungu iko tu mwana alidanganya. <laughs> okay. <laughs> Sasa nini mtoto wangu nikaanza kwa nikaendelea kuvuta unajua sasa hiyo mnaambiwa mna, mna nini kuna hii group ya ya yenye na deal na drugs Kenya inaitwa nakada hiyo hizo group zilikuwa zinakuja zinatufundisha naambiwa oh mama mjamzito usivute bangi nini msikule drugs msivute sigara ati sijui mtoto ataathirika but, but mimi nilikuwa navuta sasa venye nilikuja nikajifungua mtoto alafu mnaambiwa ati sijui ukizaa mtoto ukizaa mtoto ati sijui atakuwa na nywele mimi kuzaa mtoto nikona mtoto wangu akona na nywele nikona mm. kwa hivyo hawase utudanganya hawa tu tudanganya so hata niki, nikivuta nimpulizie aitakuwa na aitakuwa na nini aitakuwa na Mandara. issue eh mm. so mimi nikafika mahali unajua venye watoto wakiwa wachanga mara anataka care mm. anataka mara umemwangalia sijui nini mimi nikona hii kazi hii kazi ya kulea mtoto ni mingi Mimi sasa kila nitafanya na nafanya niende 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 ninunua mgoka nianze kuserereka kushikisha migoka zangu unaona niende kukunywa na mabeshte zangu mi naona mtoi ananifungia life unajua nilikuwa naenda nachukua weed na vuta nakakalisha hapo chini nachukua kana umri gani hapo sasa hiyo kwa miezi miezi mbili miezi tatu mm-hmm. nakakalisha nakanini hapo chini vizuri na vuta bangi nikimpulizia kwa mapua <laughs> 
Eh. Eh, navuta bangi nikimpulizia kwa mapua. Akakoi. Akakoi. Sasa unajua unakapulizia tu pale pale inaingia kwa kwa no strings direct. Na huyo mtoto alipojifungua alikuwa wa kiume wa kike? Wa kiume. Okay. Na mpulizia inaingia direct. Sasa unajua kata, kata shindwa kupumua kana tunaelewa tu. Eh. Alafu napunguza na kwanza tena na vuta ingine na kapu. Asa kato hii katafika maali, kata, kata yoyoma. Kakisha yoyoma, kata anza tu kucheka kenyewe. <laughs> na ulivokuwa uki kaweka chini na uki vuta, kata yoyoma kanaanza kucheka. Ya. Yeah. Ni kwa ajili gani? Sasa si ni ili, ili kaweje yani hapa katoto. Mimi nia yangu ilikuwa nika nikapulizie kalale. Mm. Niende stara zangu niende ku kustareka. Kustareka sasa unaona. Mm. So kalikuwa kanafika mahali kanacheka. Kakisha cheka kanachoka kanalala. Kanacheka sana. Kae kanacheka kana... na smile tu kanacheka. Si nilikwambia tu Inakupatia tu kitu ya kucheka hata ukiona inzi inapita unacheka unaona. <laughs> Lakini niliomba msamaa Mungu anisamee kwa maana siku anajua hata kwa Biblia imeandikwa wa wazazi kama kuna hii Bible verse ya um, Proverbs. Mm. So hapo methali methali 22 mm. sita inasema mfundishe mtoto njia impasayo kuiendea naye hat, hata iacha hata akiwa mzee. Mm. So si kwa najua hizi hizi nini hizi vitu ni vitu mbaya eh si kwa najua namlea kwa njia mbaya mm. so unaona mimi nilikuwa namlea kwa ile yani ange grow mm. angekuwa akijua kuvuta bangi ni kitu ya kawaida unaona mm. eh bwana Yesu asifiwe Amen. so hapo ndio nilikuja nilikuja nikajua Mwenyezi Mungu nikaokoka ndio nikakuja ni, hata nilikuja nikapatana na hii verse. Mm. Sasa si kwa najua, mm. si kwa najua ni vibaya. Venye nikuja kujua Mungu ndio nikakuja nikapatana na hii verse. Eh nika, mm. nika nikakuja nika repent, nikaambia Mungu anisamehe. Mm -hmm. Sasa venye nilikuwa na na nini na pulizia kana ye, ukweli katalala. Mm. Na hiyo siku nitashinda nikizurura. Yaani niko raha zangu yani na mtoto atalala atalala for hours bora ameshiba tu vizuri mm. aya akisha lala hivyo kesho yake tena ni the same yani alafu nikiona ni kama analialia mm. bila sababu tena nitarudi ni nimpulizie yani hiyo ndio ilikuanga ni kama dawa mm. mimi sikuwa nakimbilia kama kitu cha kumbembeleza exactly mm. alafu alafu nilikulikuanga tulikuanga na hii belief hii belief ilikuwa yani tulikuwa tunaamini Ati, sijui kama Tanzania iko hawa hao wachawi wanatupianga watoto vitu za mdomo mm. Mto, wanaona mtoto kwa kijicho so tulikuwa tunaamini kuna wenye wanaamini ati sijui atukichora mtoto wanja hata hey, tupiwa unaona yeah. but sisi sisi wale watu wa weed mm. tulikuwa tunajua